নমস্কার সবাইকে ফেলে নেন আবার আপনাদের খুব প্রিয় চ্যানেল দ্য সিনে লিটারিজে আমার নাম প্রত্যয় আর আমি একটা কমিউনিটি ট্যাবে অ্যাট অফ পোস্ট শেয়ার করেছিলাম যেখানে আমরা দেখতে গেছিলাম আমি আমার বন্ধু সবাই মিলে আমার ওয়াইফ সবাই মিলে দেখতে গেছিলাম একটা সিনেমা ফ্রেঞ্চ ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কলকাতায় ফার্স্ট এডিশনে সিনেমাটা হলো কেনেডি কেনেডি লম্বা লাইন পড়েছিল কারণ টিকিট ছিল না আর সেভেন্টিন ফেব স্পেশাল ট্রেন স্ক্রিন ছিল যেখানে মিস্টার আনুরাগ কাশ্যপ নিজে এসছিলেন যেটা ছবি আমি শেয়ার করেছি একটা দূর থেকে ছবি তুলেছিলাম সেটা শেয়ার করেছি আর কেনেডির পোস্টার আর আমি বলেছিলাম আমি রিভিউটা করব তো আমার কাছে কামেন্টস এসছে অভিরূপ দত্ত আপনি আপনি জিজ্ঞেস করেছেন যে হ্যাঁ কি ব্যাপার আমি কবে রিভিউটা পাবো এই ওই সেই তো সেই বিষয়ে আজকে কথা বলতে এলাম যে কেনেডি রিভিউ কিভাবে দেওয়া যেতে পারে কেনেডি আমি বলে দিচ্ছি আগে ফেস্টিভ্যাল দি কানে অফিসিয়াল সিলেকশন হয়েছে নন কম্পিটিশন সেকশনে মতলব জাস্ট স্ক্রিনিং এবারে এই কানে বাংলা সিনেমা এক সময় প্রত্যেক বছর যেত স্ক্রিনিং হতো সিলেকশন হতো পুরস্কার পেত বেস্ট ফিল্ম বেস্ট জিউরি সব কিছু পেত কিন্তু এইবারে প্রথমবার প্রথমবার বলিউড থেকে আমার আমার আইডিয়েশনে বলিউড থেকে প্রথমবার কোনো সিনেমা ফেস্টিভ্যাল দি কানে অফিসিয়াল সিলেকশন হয়েছে ফর অনলি স্ক্রিনিং নট কম্পিটিশন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আপনি কম্পিটিশনে কেন যাননি বলছি দিস ইজ নট দ্যাট মাচ গুড আর কি কাশ্যপ মিস্টার কাশ্যপ নিজেই বললেন আর কি এবার আসি সিনেমাটা কীরকম হয় কেনেডি ট্রেলার আমরা দেখেছি এবং আমরা যারা ট্রেলার দেখেছি তারা জানি যে এটা একটা আন্তর্জাতিক লেভেলের ট্রেলার যেই মিউজিকটা চলছে যেইভাবে সিন কার্টস হচ্ছে যেইভাবে সানিলিয়নের একটা হালকা হাসি আছে যেইভাবে গোটা ট্রেলারটা এডিট অ্যান্ড কার্ট করা হয়েছে এটা একটা আন্তর্জাতিক লেভেলের সিনেমা আমরা বুঝতে পেরেছি দারুণ লেগেছে আমার একটা হলিউড ফিল আছে ওই টেক্সগুলোতে অ্যান্ড অল সিনেমাটা দেখার পরে বুঝলাম যে ইট ইজ অ্যান ইন্টেনশনাল থিং কাশ্যপ নিজে একজন ইন্টেনশনাল এটা রেখেছেন বললেন যে এই গল্পটা একটা প্রেক্ষাপট বলে দিই গল্পটাই তো আসার প্রেক্ষাপট বলে দিই যে মেন ছেলেটি রাহুল ভাট না রোহিত ভাট দারুণ অ্যাক্টিং করেছেন রোহিত ভাট একজন পুলিশের এসআই ছিলেন পুলিশই তাকে গায়েব করে দেয় তারপর পুলিশের কমিশনাররাই তাকে ইউজ করে ফর দেয়ার ওন ইলিসিট ম্যাল প্র্যাকটিসেস নিজে ঘুষ খাবো তাই জন্য একে ইউজ করে ওকে খুন করাবো একে করাবো তারপর ম্যাল প্র্যাকটিসের জন্য ইউজ করে সেই প্রসেসে সে একটা পার্সোনাল লসও সাফার করে সেই লসটা অ্যাভেঞ্জ করার জন্য একজনকে খোঁজে তাকে খুঁজে পায় না কিন্তু সে ইউজড হতে থাকে গোটা সিনেমাটা এই নিয়ে লাস্টে গিয়ে তারা আমনা সামনে হয় যেটা আমরা আমরা কাশ্যপের স্টাইল অফ ফিল্ম মেকিং জানি একটা ডার্ক একটা গুলাগুলি একটা বন্দুক একটা ডাইরেক্ট গুলি একটা ক্যারেক্টার বিল্ড আপ একটা ব্যাকগ্রাউন্ড সেই ক্যারেক্টারে খুব ইম্পর্টেন্ট ফার্স্ট অফ অল আমি বলি অন্যান্য সিনেমার তুলনায় এই সিনেমাটা বেশ কমপ্লেক্স ট্রিটমেন্ট মানে সামনে যাচ্ছে পিছনে আসছে সামনে যাচ্ছে পিছনে আসছে টাইম লাইনটা বার 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 কাটাকুটি খেলে খেলতে খেলতে যাচ্ছে তো ইন্টেন্স ওয়াচ আমি বলবো নাম্বার টু এই সিনেমায় যে যারা অ্যাক্টিং করেছেন মোটামুটি সবাই খুব ভালো করেছেন রাহুল ভাট ইজ এক্সট্রা অর্ডিনারি এক্সট্রা অর্ডিনারি আমি কেন বলবো ডায়লগস খুব কম ওর থেকে পার্শ্ববর্তী ক্যারেক্টার্সের ডায়লগ বেশি কিন্তু মেইন যে যাকে আর কি ক্যানেডি বলা হচ্ছে তার ডায়লগস খুব কম কিন্তু তার চোখ দুটো দিতে অনেক বেশি কথা বলে ফেলেছে নাম্বার তিন সিনেমায় কিছু কিছু এমন ইন উইন্ডোজ দেওয়া আছে যেটা আমাদের প্রেজেন্ট পলিটিক্যাল সিনারিও বা পলিটিক্যাল সিচুয়েশনকে একটা দূর থেকে স্যাটারিক্যাল মক করে এবার সেই দূর থেকে মকিং জিনিসটা বোঝার জন্য ডাইরেক্টলি প্রিন্ট করে মুখে থাপ্পড় মারেনি বোঝার জন্য একটা লেভেল অফ ইন্টালেক্ট দরকার এবার যাদের ওই ইন্টালেক্টটা আছে তারাই ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল বা এই ধরনের সিনেমা দেখতে ইচ্ছুক হয় তারা বুঝে যাবে যে কাশ্যপ কি বলতে চেয়েছেন প্রেজেন্ট পলিটিক্যাল সিনারিও বা প্রেজেন্ট মানুষের যে হই হই যা জিনিস এই দেশে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে এইসব নিয়ে যে মানুষের যে লাফালাফি সেগুলো অ্যাকচুয়ালি কি কিভাবে সেটাকে দেখিয়েছে খুব সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে ইয়াং জেনারেশনের যে লোব বা গ্রিড বা কিছু কিছু ছেলে মেয়ের যে লোব বা গ্রিড হয় সেটা খুব সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে এবং ফোর্থ পয়েন্ট যেটা এই সিনেমাটার সব থেকে ভালো পয়েন্ট যেখানে আমি আসবো সেটা হচ্ছে এর মিউজিক আমি রাশিফ বলে একজন কবিতা বলতো ইনস্টাগ্রামে তার কবিতা কাশ্যপের পছন্দ হয় কাশ্যপ তাকে তুলে আনেন তুলে এনে তাকে বলেন তুমি লেখো আমার জন্য একটাই গান আছে সিনেমা এবং অন্য একজন আছে যে আবার আর কি ইয়াংস্টার অ্যাংস ছিল সে আর কি র্যাপ করছে প্রচণ্ড রেগে গিয়ে তাকে এর সাথে নিয়ে আসে আমির আর এই ছেলেটাকে একসাথে বন্ড করিয়ে বলে তোমার রাগ আর তোমার ফিলোসফি একসাথে মেশাও এটাই গান হবে সে একটাই গান আছে দুর্ধর্ষ লেখা দুর্ধর্ষ বাজে দুর্ধর্ষভাবে সিনেমাটার সাথে গেছে মোল্ড করেছে সিনেমাটার সাথে কারণ 
আমরা জানি যে বলিউড সিনেমা এই হঠাৎ করে নাচতে শুরু করে দিল এই গান গাইছে নাচতে শুরু করছে এটা নেই কিন্তু সেটা খুব খুব ব্যাকগ্রাউন্ডে খুব স্ট্রং একটা মেসেজ দিচ্ছে পিছনে যখন ওই কথাগুলো বলছে দ্বিতীয়ত যে মিউজিকটা ক্রিয়েট করেছে আমরা শুনতে পাই যে ক্লাসিক্যাল পিসেসগুলো বাঁধছে এটা নাকি অনেক দিন ধরে ভেবে এক বছর ধরে ভেবে সে আবার প্রাগে গিয়ে প্রাগে গিয়ে সেখানে একটা ফুল এইটিন ম্যান অর্কেস্ট্রায় বাজিয়ে নিয়ে এসছে কারসা বিকজ ইউ ক্যান ডু দ্যাট ও চাইছে ওর এক্সট্রিমিটিজে যেতে তো দুর্ধর্ষ লেভেলের ক্লাসিক্যাল ফিল দিয়েছে এইবারে আসি যে হোয়াট মেক্স দিস ফিল্মস ওর ডিফারেন্ট যে এটাকে কেন স্ক্রিনিং হলো নাম্বার ওয়ান এটা কাশ্যাপের অন্যান্য সিনেমার তলায় তুলনায় কি ভীষণ ভালো একটা আউট ক্লাসিং ব্যাপার না নর্মাল যে অন্যান্য সিনেমাগুলো উনি করেছেন রামন রাঘব এই ওই সেই যেসব সিনেমা কাইন্ড অফ সেই ফ্লোতেই যায় কারণ কাশ্যাপের ওয়ে অফ ফিল্ম মেকিংটা একই কিন্তু হোয়াট ইজ দ্য মেজার বিগ ডিফারেন্স বিটুইন অল দিস ফিল্ম অ্যান্ড দিস দুটো এক নম্বর ইন্টেনশনালি কমপ্লেক্স অ্যান্ড ক্লাসিক ট্রিটমেন্ট কীভাবে আমি সিনগুলো দেখাবো ঘোস্ট অফ দ্য পাস্টে কী করে দেখাবো কি করে আমি একটা লোক নিজের ভেতরে যে কথাই বলে না সে স্কিড্রো ফ্রেনিক কি না সে যে ক্যারেক্টার্সগুলো ইমাজিন করছে তাকে কিভাবে দেখাবো আমি এক্সপ্লেন না করে কিভাবে কিভাবে দেখাবো তার খুন করাটা কিভাবে দেখাবো নাম্বার টু যেটা মেইন ডিস্টিংগুইশিং ফ্যাক্টার লেগেছে আমার কাশ্যপের সব সিনেমার সাথে কেনেট হিসেবে হচ্ছে দ্য ট্রিটমেন্ট অফ মিউজিক একটা ক্লাসিক্যাল পিস একটা সুন্দর পিস যদি আমি একটা মিউজিক একটা সিনেমার পিছনে দিতে পারি আজকে একটা লোক একটা লোককে খুন করছে তার পিছনে যদি আমি ক্লাসিক্যাল পিস বাজাই সেই সিনেমার স্তরটা যে কতটা এলিভেটেড হয়ে যায় সেটা কেনেডি দেখে বোঝা যায় এবার কেনেডি বিশেষত কাশ্যপ ফ্যান্সের জন্য আম মাস্ট ওয়াচ ফিল্ম কাশ্যপ নিজে যখন ইন্টারভিউ দিলেন কথোপকথন ছিল একটা কনভারসেশন ছিল সুধীর মিশ্রার সাথে ওনার যে হাম্বল নেচার ওনার যে ভেরি গ্রাউন্ডের একটা মানুষ উনি যে মিষ্টি মিষ্টি হেসে কথা বলছেন সবার সাথে মিষ্টি মিষ্টিভাবে কথা বলছেন ওটা দেখে খুব ভালো লাগে এবং উনি সামনে মিষ্টি কিন্তু সিনেমায় ওনার পুরোটা বেরিয়ে আসে এই গোটাটা রিটেন অ্যান্ড ডিরেক্টেড বাই হেম তো মোটামুটি সিনেমাটা শ্যুট করার পরে এক বছর ধরে প্রো পোস্ট প্রোডাকশানে কাজ হয়েছে নানান রকম কাজের মধ্যে দিয়ে গেছে শেষে কি যেটা বেরিয়েছে সেটা সত্যি ডিজার্ভস অ্যান্ড অ্যাপ্লস কানে এটা স্ট্যান্ডিং ওভেশন পেয়েছে অ্যাবাউট ফোর অ্যান্ড ফাইভ মিনিটস আমাদের এখানে নন্দনে ইট গট ক্ল্যাপস অ্যান্ড অল এখানে স্ট্যান্ডিংটা খুব একটা চট করে হয় না ক্ল্যাপস অ্যান্ড অল দেওয়া হয় কিন্তু এইটা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ভেরি বেস্ট ফিল্মস অফ কাশ্যাপ রিগার্ডিং দ্য ট্রিটমেন্ট স্টোরি লাইন অ্যান্ড দ্য মিউজিক এটা ইজ আ মাস্ট ওয়াচ ফর অল দ্য কাশ্যপ ফ্যান্স এটাকে রেড করতে গেলে আমি বলবো রিসেন্টলি যা যা সিনেমা বেরোচ্ছে তাতে আমি দশ এটাকে আট দেবই তারুণ ট্রিটমেন্ট প্রচণ্ড ইন্টেন্স কোনো এক সেকেন্ডও বোরিং নেই কোনো এক সেকেন্ডও চোখ ফেলা যাবে না কিন্তু দুর্ধর্ষভাবে ট্রিট করা হয়েছে আমি চাই যারা আর কি কেনেডি যদি রিলিজ করে কারণ আমি হলে প্রচণ্ড ক্রেজ দেখলাম যখন কেনেডি রিলিজ করবে করা উচিত কমার্শিয়ালি এখানে কিন্তু এর ভেতরে অনেক এমন এমন পয়েন্টস দেওয়া আছে ইন্ডিয়াকে এইভাবে ঠোকা আছে বম্বেকে এইভাবে ঠোকা আছে পুলিশকে এইভাবে ঠোকা আছে যে হয়তো রিলিজ নাও পেতে পারে সেন্সার বোর্ড থেকে পাস হয়েছে কিন্তু হয়তো রিলিজ নাও পেতে পারে যদি রিলিজ হয় আমি চাইবো সবাই মিলে দেখে আসুন দেখ দেখো আর দেখিস কেমন লাগলো এই ভিডিওটা জানিও জানাবেন ভিডিও লাইক করবেন ভালো লাগলে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে অ্যান্টিল দেন মিস্টার অনুরাগ কাশ্যপ রকস বাজে সিনেমা ছেড়ে দিন ভাই ভালো জিনিস দেখুন কেনেডি ইজ এ ফিল্ম ওয়ার্ট ওয়াচিং কেন নামটা কেনেডি খুব একটা তার পিছনে স্টোরি নেই জাস্ট বিকজ মিস্টার কাশ্যপ ফেল্ট লাইক ইট দাদা সো ইন দ্য নেক্সট ভিডিও অ্যান্ডিল দেন টারা গুড বাই আমার নাম প্রত্যয় আমাদেরকে ভালোবাসতে থাকবেন দেখতে থাকবেন আমার নাম প্রত্যয় ভালো থাকবেন নমস্কার